हेलो व्यूअर्स आज के हमारे आलोचना विषय होते हैं कि मिर्जापुर कैडेट कॉलेज के टेस्ट पेपर के जी क्वेश्चन हम रा सॉल्व कर बो केमिस्ट्री सेकंड पार्ट हो ऐसा ने लिखा है नहीं केमिस्ट्री केमिस्ट्री सेकंड पार्ट हम रा केमिस्ट्री सेकंड पार्ट के एक बार जी मिर्जापुर कैडेट कॉलेज के क्वेश्चन आज चलो ऐसा न हमरा एमसीक्यू गुला देखे देखे सॉल्व कर बो प्लस जे रिलेटेड किचु आलो चुना से एगुला हमरा कर बो इन्शाल्ला तो तुम अधर होते कि ये शोरबो प्रथम मिर्जापुर कैडेट कॉलेजर इट होते कि ये तुम अधर दूसरों बासुटी नंबर पे जा से ये एमसीक्यू क्वेश्चन गुला प्राय पोचिस्ट आस हमें देखते पाच्चे ऐखने प्रत्येक जेगुला एक तो आलोचना करते होंगे बाय एसोसिएटेड किचु आते हैं एगुला नियम रालोचना कर बो तो चले जाए क्वेश्चन है शोरबो प्रथम क्वेश्चन होती है ये कुंटीर बेपन हर सबसे बेशी प्रथम टा होती है ये कुंटीर बेपन हर सबसे बेशी ऐसा ना हमारे कसे चाट्टा ऑप्शन दवा से एक तो होती है एमोनिया आर एक तो होती ह� क्वेश्चन टा होते क्या नो बेपुन हर शब्दे बेशे अम्र एक टा शूत्रो पोरे ची ग्राहमेर बेपुन शूत्रो अम्र जानी जे ग्राहमेर बेपुन शूत्रो होची गिए आर बेपुन हर इस प्रोपोर्शन वन बाय रूट एम अम्र जानी बेपुन हर होची गिए गैसेर आनुभिक बोरेर बोर्गो मुलेर बेस्टानु बातिक ते ना तार मनी बोला जेतो बर्गो मुलर बेस्टानो बतेंगे मानो चे गैसर आनुभिक बोर जुदी बारे ताहले चे बेपन हर को में आज जुदे आनुभिक बोर को में ताहले बेपन हर बारे एकों ना आमर कसे जे चाट्टा गैस दिसे जमुन होच्छे धोरे एमुनिया एमुनिया तो आम्रा एमुनिया क्षेत्र जुदी एमुनिया भट्टा निर्णय करे आम्रा जाने नाइट्रोजन कार्बन डाइक्साइड हम लोग जाने कार्बन डाइक्साइड के भर चुवाल लेश तार पर होते हैं नाइट्रोजन डाइक्साइड हम लोग जाने नाइट्रोजन के भर होते हैं चौदह प्लस ऊटो तार में होते हैं थर्टी टू तार में होते हैं ये इटो इटो फोर्टी सिक्स और मीथेन हम लोग जाने शोलो तार में होते हैं ये आंसर हो क्यों एक घ निल कारण एखे मिथेनर भर सब चे कम और जी मानी जी गैसर भर जत कम तरह व्यापन हार ती तर सेकेंड जी कोश्चन आकेंड कोश्चन चले जाब सेकेंड कोश्चने बला आज है जो वायुमंडले कौन अंचले ओजन स्तर विद्यमान ये एक ज्ञानमूलक कोश्चन ये नहीं आलोचनार को प्रयोजन नहीं हे गए स्ट्रेटोसफियार तरपे जी कोश्चन देव आज देखते तीन नम्बर अच्छा दुई नम्बर अन्सार था ख दाड़ो हमें दुई नम्बर अन्सार ख मान हे स्ट्रेटोसफियार तपर तीन नम्बर अन्सार देखो तीन नम्बर बला आज एक रिएक्शन देव आरकम यह सीओ थ्री बैकार्बोनेट प्लस पानी दिए बला आखने उत्पाद तैरी है ठीक है उत्पाद उत्पाद देवा नहीं प्लस बी दुटे उत्पाद तैरी है बला आज है जे ए बिक्रिया ए बिक्रिय बला आज है जे पानी अनुबंधी एसिड हलो पानी ये पानी यटार अनुबंधी एसिड की तालोले एखे एक आलोचनार आलोचनार दरकार आज है ये हे गए एखे अनुबंधी एसिड अनुबंधी खारक सम्पर्मी एखे मेनलि हे गए ये पानी ये बैकार्बनेट आयन ये बैकार्बनेट आयन थे ये हाइड्रोजें प्रोटोन य पानी साथ ही मिले तैरि हे गए एस थ्री ओ जेटा हे गए हाइड्रोनियम आयन आर था क्यों चाहिए CO3 two minus कार्बोनेट आयन ताहोले देखो एकाने पानी पानी शायद प्रोटॉन जुकतो ये तुरी कुल्ला हाइड्रोनियम आयन एकाने पानी एक टा खार ही शब्द कास करे जे खारेर ओनुबंधी एसिड होते क्या हाइड्रोनियम आयन क्लियर कारण अम्रा जाने कुन एक टा खारेर ओनुबंधी एसिड है अथवा कुन एक टा एसिड है ओनुबंधी खार क्लियर इटा होच्छ एक टा एसिड इटर ओनुबंधी खार होच्छ गे इटा कार्बोनेट कंजुगेट बेस आर होच्छ एक ना पानी खार जेटर ओनुबंधी एसिड होच्छ गे हाइड्रोनियम आयन क्लियर तार परे चार नंबरे चार नंबर होच्छ गे बोला आसे जे आदोषो गैसर क्षेत्रे तीन टा ऑप्शन दवा से अंतोनोबिक आकर्षण बॉल नहीं 
আমরা জানি আদর্শ গ্যাসের আন্তঃঅনুবিক আকর্ষণ বল নেই এবং সংকোচনশীল গুণাঙ্ক z ইজ ইকুয়াল টু দেওয়া আছে 0 অ্যাকচুয়ালি z ইজ ইকুয়াল টু 0 না z ইজ ইকুয়াল টু 1 আচ্ছা তিন নম্বরের অ্যানসারটা ছিল তাহলে ক মানে হচ্ছে a কেন a বলছিলাম কারণ a নম্বরে হাইড্রোনিয়াম আয়নটা দেওয়া আছে পানির অনুগুণ দিয়ে অ্যাসিড হচ্ছে হাইড্রোনিয়াম আয়ন আর চার নম্বরে বলা আছে আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে আন্তঃঅনুবিক আকর্ষণ বল নেই ইয়েস আমরা জানি আদর্শ গ্যাসের আন্তঃঅনুবিক আকর্ষণ বল নেই আর সংকোচনশীল গুণাঙ্ক z ইজ ইকুয়াল টু জিরো না সংকোচনশীল গুণাঙ্ক z ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে আমরা জানি পি ভি ইজ ইকুয়াল টু আর টি তাহলে আমরা জানি জেড মানে কি পি ভি বাই আর টি তো পি ভি আর আর টি যেহেতু সমান তার মানে জেড ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বাট বাস্তব গ্যাসের ক্ষেত্রে জেড ইজ নট ইকুয়াল টু ওয়ান এটা তোমাদের জানতে হবে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট বাস্তব গ্যাসের ক্ষেত্রে পি ভি ইজ নট ইকুয়াল টু আর টি তাই জেড ইজ নট ইকুয়াল টু ওয়ান তারপরে স্থির তাপমাত্রায় পি ভি এর মান একই স্থির তাপমাত্রায় পি ভি এর মান একই মানে আসলে পি এই কোশ্চেনটা কমপ্লিট করে না এটা হবে স্থির তাপমাত্রায় পি ভি এর মান আর টি এর মান একই মানে পি ভি ইজ ইকুয়াল টু আর টি এটাই বুঝাইতে চাচ্ছে তারা তারপরে আমরা পাঁচ নাম্বার কোশ্চেনটা দেখব পাঁচ নাম্বার কোশ্চেনে কি বলা আছে নিচের কোন ভারী ধাতুর আধিক্যের কারণে অস্টিওপোরেস অস্টিওপোরোসিস রোগ হয় অস্টিওপোরোসিস মানে হচ্ছে গিয়ে হাড়ের ক্ষয় যাওয়া মানে হচ্ছে গিয়ে হার ক্ষয় চল ক্ষয়ে যাওয়া আর কি আমরা যেটা বুঝি খুব সহজভাবে বায়োলজি ক্লাসে অস্তিতে এই অস্টিওপোরোসিস আলোচনা করব তো এখানে অস্টিওপোরোসিস হয় কোন ধাতু আমরা জানি অ্যান্সার হবে ঘ কেডমিয়াম এটা একটা জ্ঞানমূলকের মতো কেডমিয়াম ধাতুর ফলে অস্টিওপোরোসিস হয় বা হার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় বা হার ক্ষয়ে চলে যায় তারপরে হচ্ছে ছয় নম্বর কোশ্চেন ছয় নম্বর কোশ্চেনে একটা মেদ দেওয়া আছে এখন আসছে আমাদের মূল বোঝানোর পরা এটা হচ্ছে গিয়ে বলা আছে যে ক্যাথোডে থার্টি টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ গ্রাম জিঙ্ক সঞ্চিত হয় করতে কি পরিমাণ বিদ্যুতের প্রয়োজন তোমরা যদি টেস্ট পেপারটা সামনে নিয়ে বসো দেখবা এই কোশ্চেনটা ক্যাথোডে থার্টি টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ গ্রাম জিঙ্ক সঞ্চিত করতে কি পরিমাণ বিদ্যুতের প্রয়োজন তো এখানে দেখো আমার ডাবলিউ দেওয়া আছে থার্টি টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ গ্রাম তাই না তাহলে এতটুকু থার্টি টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ গ্রাম কি পরিমাণ বিদ্যুৎ লাগবে তো আমরা জানি ডাবলিউ ইকুয়াল টু জেড আই টি এটা আমরা জানি ডাবলিউ ইজ ইকুয়াল টু জেড আই টি তাহলে আমাকে নির্ণয় করতে বলছে আই টি মানে হচ্ছে গিয়ে কি পরিমাণ বিদ্যুৎ দরকার তো আমরা জানি আই টি মানে হচ্ছে ডাবলিউ বাই জেড তাই না তো এটা জেড হচ্ছে রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক ঠিক আছে তো এখানে জে ডাবলিউর মান কত ডাবলিউর মান হচ্ছে থার্টি টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ থার্টি টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ আর জেড সম্পর্কে আমরা জানি জেড হচ্ছে গিয়ে কোনো ধাতু যেহেতু এটা জিঙ্ক ধাতু জেড হচ্ছে জিঙ্ক ধাতুর পারমাণবিক ভর আমরা জানি জিঙ্ক ধাতুর পারমাণবিক ভর সিক্সটি ফোর পয়েন্ট ফাইভ দেখে নিও বইয়ে তো পারমাণবিক ভর ডিভাইডেড বাই কোনো এক যে ধাতুটা যেমন হচ্ছে জিঙ্ক এখানে জিঙ্ক ধাতুর ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে জিঙ্ক ধাতুর সঞ্চিত হইতে কি পরিমাণ তোমার ইয়া লাগবে কি বলে বিদ্যুৎ লাগবে তো আমরা জানি জিঙ্ক ধাতু জিঙ্ক টু প্লাস আমরা জানি জিঙ্ক দ্রবণ আয়ন হিসাবে থাকে জিঙ্ক টু প্লাস সে এই জিঙ্ক টু প্লাস দুইটা ইলেকট্রন যদি ছেড়ে দেয় জিঙ্ক টু প্লাস যদি দুইটা ইলেকট্রন সরি দুইটা ইলেকট্রন যদি গ্রহণ করে জিঙ্ক টু প্লাস তাহলে সে জিঙ্ক ধাতু হিসাবে ক্যাথোডে সঞ্চিত হয় সে দুইটা ইলেকট্রন গ্রহণ করবে তাই না তো এই ক্ষেত্রে সংখ্যাটা হবে নিচে দুই ইন্টু আমরা জানি ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো কুলম মানে হচ্ছে এক ফেরাড ওয়ান এক ফেরাড তো তাহলে ব্যাপারটা কেন আমি দুই লেখলাম বুঝতে পারছো তো অবশ্যই জিঙ্ক দ্রবণের টু প্লাস আয়ন হিসেবে থাকে সে যদি দুইটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে পরে সে জিঙ্ক ধাতু হিসাবে ক্যাথোডে সঞ্চিত হয় তাহলে এখানে হবে টু ইন্টু ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো কুলম বা এটাকে আমি লিখছি এক ফেরাট কারণ আমরা জানি এক ফেরাট মানে ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো কুলম তো এখানে দুই উপরে গুণাকারে চলে যাবে থার্টি টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ইন্টু টু ডিভাইডেড বাই সিক্সটি ফোর পয়েন্ট ফাইভ তা আমরা জানি থার্টি টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ইন্টু টু কত আসে থার্টি টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ইন্টু টু মানে হচ্ছে গিয়ে সিক্সটি থার্টি টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ইন্টু টু থার্টি টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ইন্টু টু ডিভাইডেড বাই সিক্সটি ফোর পয়েন্ট ফাইভ মানে মোটামুটি আসে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইভ 
মানে এটার অ্যান্সার আসে ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইভের মতো একেবারে করে ফেললাম তার মানে বলা যায় ওয়ান ফ্যারাট ক্লিয়ার তার মানে দরকার কত ওয়ান ফ্যারাট বিদ্যুৎ চালনা করা দরকার তার মানে এটার অ্যান্সার হচ্ছে ছয়ের ক ছয়ের অ্যান্সার হচ্ছে ক তাহলে আমরা ছয়টা সলভ করলাম তারপরে আসো আমরা সাত নম্বর এম সিকিউটা দেখি সাত নম্বরে কি বলা আছে এখানে সাত নম্বরের কোশ্চেনটা বলা আছে প্রমাণ হাইড্রোজেন তরিদ্দারের বিভবের মান কত প্রমাণ হাইড্রোজেন তরিদ্দারের বিভবের মান কত তো এটা তো আমরা জানি প্রমাণ হাইড্রোজেন তরিদ্দার বিভবের মান হচ্ছে গিয়ে জিরো ভোল্ট কারণ আমরা জানি প্রমাণ হাইড্রোজেন তরিদ্দারের বিভবের মান আমরা অন্যান্য তরিদ্দারের বিভব নির্ণয় করার জন্য প্রমাণ হাইড্রোজেন তরিদ্দার বিভবের মান জিরো ধরে নেই তাই না তার মানে এটার অ্যান্সার হচ্ছে খ তোমরা ওই টেস্ট পেপার থেকে দেখে নিও আমি আসলে খুব দ্রুত সলভ করে যাচ্ছি লেখারও একটা প্যাটার্ন করতে পারতেছি না যাই হোক তোমরা এটা তোমাদের মতো করে সাজিয়ে নিও আমি জাস্ট আলোচনা করতেছি এপার দেখো আট নম্বর একটা কোশ্চেন দেওয়া আছে এন টিপিতে এন টিপি মানে হচ্ছে ন্যাচারাল টেম্পারেচার অ্যান্ড প্রেশার মানে হচ্ছে পরিবেশীয় তাপমাত্রা ও চাপে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোলার কার্বন ডাইঅক্সাইড জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোলার জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোলার কার্বন ডাইঅক্সাইড এর আয়তন কত এখন আমরা জানি পরিবেশীয় তাপু পরিবেশীয় তাপমাত্রা ও চাপে কোনো একটা গ্যাসের আয়তন আমরা জানি বাইশ দশমিক চার লিটার কোনো গ্যাসের এক মোলের কোনো গ্যাসের এক মোলের আয়তনের এক মোলের বা এক মোল পার লিটার আয়তন হচ্ছে গিয়ে বাইশ দশমিক চার লিটার এটা আমরা জানি তাহলে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোলার কার্বন ডাইঅক্সাইডের আয়তন কত হবে বাইশ দশমিক চার ইন্টু জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোলার আশা করি বুঝতে পারছো বাইশ দশমিক চার ইন্টু জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোলার মানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু টু ফোর জিরো পয়েন্ট টু টু ফোর লিটার তার মানে এটার অ্যান্সার দেখবা বইয়ে ঘ মানে জিরো পয়েন্ট টু টু ফোর লিটার ঠিক আছে মানে হচ্ছে অ্যান্টিবি জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোলার কার্বন ডাইঅক্সাইডের আয়তন এবার আসুন নয় নম্বর কোশ্চেনে কি বলছে নয় নম্বর কোশ্চেনে বলা আছে প্রোপানল ওয়ান ও প্রোপানল টু এটা কোন ধরনের সমানতা কার্যরূপ অরিমূলক সমানতা জ্যামিতিক সমানতা আলোক সমানতা অবস্থান সমানতা অ্যান্সার হবে ঘ সিম্পল আলো অবস্থান সমানতা কেন দেখো আমি প্রোপানলের সংকেত লিখি প্রোপানল ওয়ান তার মানে হচ্ছে সি এস থ্রি সি এস টু সি এস টু ও এইচ দেখো এটা হচ্ছে প্রোপানল সি এস থ্রি সি এস টু সি এস টু ও এইচ এটা হচ্ছে প্রোপানল ওয়ান আর প্রোপানল টু মানে হচ্ছে গিয়ে দুই নাম্বার কার্বনে হাইড্রোক্সিল থাকবে সি এস থ্রি সি তোমার হচ্ছে গিয়ে হাইড্রোক্সিলটা দুই নাম্বার ইয়াতে থাকবে সিএইচ সি এস থ্রি এটা হচ্ছে প্রোপানল টু ঠিক আছে কারণ এখানে দুই নাম্বার কার্বনে হাইড্রোক্সিলটা আছে ভালোভাবে বুঝো এক দুই তিন দুই নাম্বার কার্বনে হাইড্রোক্সিল তাই প্রোপানল টু আর এটা হচ্ছে এক নাম্বার কার্বনে হাইড্রোক্সিল তাই প্রোপানল ওয়ান তার মানে হাইড্রোক্সিল মানে কার্যকরীমূলকটার কিন্তু পজিশানের চেঞ্জ হচ্ছে এখানে প্রথম যুগে এক নাম্বার এক নাম্বার কার্বনে হাইড্রোক্সিল আর দ্বিতীয় যুগে দুই নাম্বার কার্বনে হাইড্রোক্সিল তার মানে হচ্ছে গিয়ে এই হাইড্রোক্সিল কার্যকরীমূলক যেটা কার্যকরীমূলকের পজিশান চেঞ্জের কারণে এই সমানতাটা হচ্ছে তার মানে এটা হচ্ছে গিয়ে অবস্থান সমানতা তোমরা যদি গাঠনিক এটার ক্ষেত্রে একটা লিঙ্ক দিয়ে দিই বা ডেসক্রিপশনে আমি প্রয়োজনে লিঙ্কটা দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব তোমার হচ্ছে গিয়ে এই সমানতা রিলেটেড আমার যে জৈব যুগের লেকচার আছে তোমরা এটা দেখলে ভালোভাবে ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবা যে গাঠনিক সমানতা এটা কিভাবে হইলো অবস্থান সমানতা এটা গাঠনিক সমানতার একটা প্রকার তারপরে আসো আট নাম্বার আট নাম্বার কোশ্চেন কি বলে আমরা সরি নয় নাম্বার তারপর হচ্ছে দশ নাম্বার কোশ্চেন দশ নাম্বার কোশ্চেনে বলা আছে অ্যালকোহলের অ্যালকোহলের কার্যকরীমূলক শনাক্তকরণে নিচের কোনটি ব্যবহৃত হয় অ্যালকোহলের কার্যকরীমূলক শনাক্তকরণে কোনটি ব্যবহৃত হয় অ্যালকোহলের কার্যকরীমূলক সমান কোনো সমস্যা অ্যালকোহলের কার্যকরীমূলক শনাক্তকরণ নিচের কোনটি ব্যবহৃত অ্যান্সার গ সোডিয়াম ধাতু এটা তোমরা ওই সঞ্জিত কুমার স্যারের বই যদি দেখো কতগুলো কার্যকরীমূলক শনাক্তকরণের পরীক্ষা দেখতে পাবে এর ভিতরে একটা সোডিয়াম ধাতু এটা আমারই বোঝানোর কিছু নাই এগারো নাম্বারটা তোমার হচ্ছে যখন আমি অ্যালকোহল পড়াবো অ্যালকোহলের লেকচার থাকবে তখন আমি ওখানে ডিটেলস শনাক্তকরণে আমি ডিটেল বলে দিব এগারো নাম্বার প্রধান গ্রিন হাউস গ্যাস এটা তো আমরা জানি কার্বন ডাইঅক্সাইড কোশ্চেন হচ্ছে গ্রিন হাউস গ্যাস কি 
এটা আসে গ্রিন হাউস গ্যাস অ্যাকচুয়ালি এটা গ্রিন হাউস ইফেক্টটা যদি তোমরা একটা বুঝো তাহলে এটা সম্পর্কে ভালো ধারণা করতে পারবা গ্রিন হাউস গ্যাস মানে কি আসলে যে সকল গ্যাস আমাদের পৃথিবীর ধরো এটা হচ্ছে আমাদের পৃথিবী এই পৃথিবীর বাহিরে একটা স্তর এরকম এই গ্যাসের স্তর থাকে ঠিক আছে এই গ্যাসের স্তর শুধু কার্বন ডাই অক্সাইড না সিএফসি তারপর হচ্ছে গিয়ে ওজন ঠিক আছে নাইট্রাস অক্সাইড ইত্যাদি বিভিন্ন গ্যাস আছে যারা এরকম গ্রিন হাউস ইফেক্ট দেয় মানে হচ্ছে পৃথিবীর বাহিরে একটা আবরণ তৈরি তৈরি করে রাখে গ্যাসের যার কারণে আমাদের পৃথিবীতে যে তাপ উৎপন্ন হয় ওই তাপ রশ্মি বিকিরিত হয় পৃথিবী থেকে এটা মহাশূন্যে যাইতে পারে না মহাশূন্যে যাইতে বাধা পায় মহাশূন্যে যাইতে মহাশূন্যে যাইতে বাধা পায় যার কারণে দেখা যায় যে এই যে তাপটা আবার পৃথিবীতে ফিরে আসে যার কারণে পৃথিবী অত্যন্ত উত্তপ্ত থাকে এবং পৃথিবী এই উত্তপ্ত থাকার কারণে দেখা যায় যে আমাদের অনেক ক্ষতি হবে দেখা যাচ্ছে উত্তপ্ত থাকার কারণে মেরু অঞ্চলে যেই মেরু অঞ্চলে তোমার বরফ গলবে যার কারণে বন্যা তারপরে হচ্ছে গিয়ে এরকম মানে প্রাকৃতিক যত দুর্যোগ আছে হবে এবং পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হবে এই হচ্ছে গ্রিন হাউস গ্যাস তারপরে বারো নম্বর কোশ্চেন থেকে আমরা শুরু করব ইনশাল্লাহ নেক্সট পার্ট ইনশাল্লাহ তোমাদের দিব তারপর থেকে আমরা আলোচনা করব ওটা হ্যালো ভিওর্স আমরা যতটুকু পর্যন্ত কোশ্চেন সলভ করছিলাম মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজের এগারোটা কোশ্চেন সলভ করা হয়েছিল আজকে হচ্ছে বারো নম্বর কোশ্চেন থেকে আমরা শুরু করব বারো নম্বর কোশ্চেনে আমরা দেখতে পাচ্ছি বারো নম্বর কোশ্চেনটা আমরা বারো নম্বর কোশ্চেনে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে একটা পাত্র দেওয়া আছে এরকম এরকম একটা পাত্র দেওয়া আছে পাত্রের ভিতরে দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোলার জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোলার ঘনমাত্রা এবং দুশো পঞ্চাশ মিলিলিটার আয়তন দ্রবণের আচ্ছা কি আছে এখানে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড আছে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড তার মানে দেওয়া আছে হচ্ছে গিয়ে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোলার ওয়ান মোলার দুশো পঞ্চাশ মিলিলিটার সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দেওয়া আছে এবং বলা আছে যে প্রথম যে বারো নম্বর কোশ্চেনটা এ দ্রবণের ঘনমাত্রা পিপিএম একোকে কত তার মানে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের ঘনমাত্রা আমি নির্ণয় করব পিপিএম একোকে খুব ইম্পর্টেন্ট এটা খুবই সহজ এবং সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে এই জিনিসটা নিয়ে অনেকে অনেক স্টুডেন্টস পেস লাগাই ফেলে যে আসলে ভাইয়া পিপিএম পিপিবি আসলে আমি নির্ণয় করি হয় না হবে কিভাবে একবার সিম্পল বেসিক যে জিনিসটা তোমাকে জানতে হবে সিম্পল যে বেসিক জিনিসটা তোমাকে জানতে হবে এটা হচ্ছে গিয়ে আমরা জানি এক পিপিএম ইজ ইকুয়াল টু এক মিলিগ্রাম পার লিটার এক পিপিএম ইজ ইকুয়াল টু এক মিলিগ্রাম পার লিটার তার মানে হচ্ছে গিয়ে আমাকে আমি যদি এক মিলিগ্রাম পার লিটার নির্ণয় করি তার মানে আমি এক পিপিএম পেয়ে যাব খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপারটা আমি যদি এক পিপিএম ইজ ইকুয়াল টু এক মিলিগ্রাম পার লিটার এক মিলিগ্রাম পার লিটার নির্ণয় করি তাহলে আমি এক পিপিএম পেয়ে যাব তাহলে দেখো আমি এক মিলিগ্রাম পার লিটার কীভাবে নির্ণয় করব দেখো এখানে দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোলার তার মানে হচ্ছে গিয়ে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোল পার লিটার জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোল পার লিটার তার মানে হচ্ছে গিয়ে প্রতি লিটারে এত মোল প্রতি লিটারে এত মোল তার মানে প্রতি লিটারে যদি এত মোল হয় প্রতি লিটারে যদি এত মোল হয় তাহলে এই প্রতি লিটারে এত মোল এটাকে আমি মিলিগ্রাম পর্যন্ত নিয়ে যাব ভালোভাবে খেয়াল করো দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোল আর এত জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোল পার লিটার তো এই মোল পার লিটারে মোলটাকে আমি মিলিগ্রাম পর্যন্ত কীভাবে নিয়ে যেতে পারি দেখো জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোল পার লিটার আমরা জানি এন ইজ ইকুয়াল টু ডাব্লিউ বাই এম এই সূত্রটা জানো মোল হচ্ছে গিয়ে ভর বাই মোলার ভর তাহলে ভর ডাব্লিউ মানে হচ্ছে মোল ইন্টু মোলার ভর তো এখানে মোল আছে কত জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান তাই না এখানে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান তাই না এটাকে যদি আমি মোলার ভর দ্বারা গুণ দিই সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের মোলার ভর কত ফর্টি গ্রাম পার মোল তাহলে এখানে আমি পেয়ে যাচ্ছি তার মানে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ানকে আমি যদি ফর্টি দিয়ে গুণ দিই তাহলে যেটা পাবো এটা হচ্ছে গ্রাম পার লিটার কেন গ্রাম কারণ আমি এই মোলটাকে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের মোলার ভর দিয়ে গুণ দিয়েছি মানে হচ্ছে তার আণবিক ভরটাকে গ্রামে প্রকাশ করলে মোলার ভর তো এত গ্রাম পার লিটার এবার এটাকে আমি মিলিগ্রামে নিতে হবে তার মানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ইন্টু ফর্টি ইন্টু গ্রামকে মিলিগ্রামে নিতে হলে টেন টু দি পাওয়ার থ্রি দ্বারা গুণ দিতে হয় বা এক হাজার দ্বারা তাহলে যেটা পাবো আমি এটা হচ্ছে মিলিগ্রাম পার লিটার আর এটাই হচ্ছে পিপিএম তাহলে কত আসে 
এটা আসে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ইন্টু ফোরটি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থ্রি চারশো পিপিএম চারশো পিপিএম তাহলে আমরা যেটা পাই এটা হচ্ছে গিয়ে চারশো পিপিএম বারো নাম্বার ছিল এটা চারশো পিপিএম ইয়েস অ্যান্সার হচ্ছে গিয়ে ঘ চারশো পিপিএম তার মানে এটা মনে রাখতে হবে এক পিপিএম মানে এক মিলিগ্রাম পার লিটার এখন যদি এটাকে আমরা পিপিবি বলি এক পিপিবি মানে কি এক মাইক্রোগ্রাম পার লিটার তখন এটাকে আমরা এতটুকু পর্যন্ত ঠিক আছে তখন এটা টেন টু দি পাওয়ার সিক্স দ্বারা গুণ দিলে পিপিবি হয়ে যাবে ভেরি সিম্পল এবার আসো তেরো নাম্বারের কোশ্চেনটা তেরো নাম্বারে কি বলছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তেরো নাম্বারে বলা আছে যে উদ্দীপকের দ্রবণটিকে ডেসিমুলার দ্রবণ থেকে তৈরি করতে কি পরিমাণ পানি যোগ করতে হবে উদ্দীপকের দ্রবণটা দুইশো পঞ্চাশ মিলিলিটার জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোলার এটাকে আমি ডেসিমোলার দ্রবণ থেকে তৈরি করব তো ডেসিমোলার দ্রবণের ঘনমাত্রা কত আমরা জানি এক ডেসিমোলার মানে কত এক ডেসিমোলার মানে হচ্ছে আমরা জানি জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার বা এক মোলারের দশ ভাগের এক ভাগ মানে এক ডেসিমোলার মানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার তার মানে আমি এটা তৈরি করব কত আয়তন থেকে দুশো পঞ্চাশ মিলিলিটার আয়তন থেকে তাহলে আমার কতটুকু পানি যোগ করতে হবে তো দেখো আগে আমি দ্রবের যেই আয়তনটা এটা আমি আগে নির্ণয় করে নিতে হবে দেখো আমার কোশ্চেনে ভি ওয়ান দেওয়া আছে দুশো পঞ্চাশ মিলিলিটার যেখানে ঘনমাত্রা এস ওয়ান দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোলার তাহলে আবার এস টু ডেসিমোলার দ্রবণ থেকে আমি তৈরি করতে চাই তার মানে এটার ঘনমাত্রা জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার আমরা জানি ডেসিমোলার দ্রবণের ঘনমাত্রা জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার তাহলে ভি টু কত ভি টু কত আগে এটা বের করতে হবে আমাকে ভি টু বের করে ফেলি আমরা জানি ভি ওয়ান এস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ভি টু এস টু এটা আমরা জানি তাহলে এখান থেকে আমি ইজিলি কিন্তু ভি টু বের করে ফেলতে পারতেছি ভি টু ইজ ইকুয়াল টু ভি ওয়ান এস ওয়ান বাই এস টু তাহলে এখানে মান বসাই দিই ভি ওয়ান কত দুশো পঞ্চাশ এস ওয়ান জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ডিভাইডেড বাই ভি এস টু কত জিরো পয়েন্ট ওয়ান ইকুয়েশন করলে কত আসে দুশো পঞ্চাশ ইন্টু জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ডিভাইডেড বাই জিরো পয়েন্ট ওয়ান তার মানে হচ্ছে গিয়ে পঁচিশ মিলিলিটার তার মানে ভিটো আমি যেটা পেলাম এটা হলো পঁচিশ মিলিলিটার কিন্তু এটা তো দ্রব দ্রব পঁচিশ মিলিলিটার আমার দ্রবণ দুশো পঞ্চাশ মিলিলিটার তাহলে সিম্পল কতটুকু পানি যোগ করলে আমার দুশো পঞ্চাশ মিলিলিটার হবে দুশো পঞ্চাশ মিলিলিটার মাইনাস পঁচিশ মিলিলিটার তার মানে হচ্ছে পানি যোগ করতে হবে দুইশো পঁচিশ মিলিলিটার আশা করি বুঝতে পারছো খুব সিম্পল ব্যাপারটা আবার বলি আমি ভি টু যেটা পাইলাম পঁচিশ মিলিলিটার এটা হচ্ছে গিয়ে আমি যে দুশো পঞ্চাশ মিলিলিটার দ্রবণ তৈরি করব এটাতে দ্রব তো দ্রব যদি দুইশো পঁচিশ মিলিলিটার হয় আর দ্রবণ যদি দুশো পঞ্চাশ মিলিলিটার হয় তাহলে যদি এটা থেকে এটা বিউক দিই পাবো দুশো পঁচিশ মিলিলিটার তার মানে হচ্ছে কি আমার দ্রবণ আমার দুশো পঞ্চাশ মিলিলিটার ডেসিমোলার দ্রবণ তৈরি করতে হলে আমাকে দুশো পঁচিশ মিলিলিটার পানি যোগ করতে হবে তার মানে তেরোয়ের অ্যান্সার দাঁড়াচ্ছে আমার তেরোয়ের অ্যান্সার দাঁড়াচ্ছে আমার গ তেরোয়ের অ্যান্সার দাঁড়াচ্ছে গ আশা করি এই জায়গাটা বুঝতে পারছো তোমরা তারপর আমরা সলভ করব চোদ্দ নাম্বার যে কোশ্চেনটা ছিল চোদ্দ নাম্বার যে কোশ্চেনটা ছিল এটা আমরা সলভ করব চোদ্দ নাম্বার কোশ্চেনটা ভালোভাবে খেয়াল করো চোদ্দ নাম্বার কোশ্চেনে বলা আছে কোনটি অর্থপ্যারা নির্দেশক কোনটি অর্থপ্যারা নির্দেশক অর্থপ্যারা নির্দেশকের ক্ষেত্রে এখানে বলা আছে যে ক নাম্বারে দেওয়া আছে এমিনু এমিনু গ্রুপ কিন্তু এমিনু গ্রুপ খ নাম্বারে দেওয়া আছে হাইড্রক্সিল ইয়েস হাইড্রক্সিল অ্যান্সার হবে খ তার মানে হাইড্রক্সিল মূলক হচ্ছে গিয়ে অর্থপ্যারা নির্দেশক আর যে সি এস থ্রি মিথাইল ক্লোরাইড নো এগুলো হচ্ছে অর্থপ্যারা নির্দেশক না তার মানে অ্যান্সার খ এগুলো দেখবা সঞ্জিত কুমার স্যার বইয়ে খুব সুন্দর করে দেওয়া আছে অর্থপ্যারা নির্দেশক কোনটা ম্যাটা নির্দেশক কোনটা এগুলো তারপরে পনেরো নম্বর কোশ্চেন ইথানোয়িক অ্যাসিড ও সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের টাইট্রেশন উপযুক্ত নির্দেশক কোনটি এটাও একটা জ্ঞানমূলক কোশ্চেন অ্যান্সার হবে ফ্যান অফ থ্যালিন এটা নিয়েও তেমন কিছু না বলি অ্যান্সার হবে ফ্যান অফ থ্যালিন মানে হচ্ছে ঘ এবার আসো ষোলো নাম্বার কোশ্চেন ষোলো নাম্বার কোশ্চেন ষোলো নাম্বার কোশ্চেনে কী আছে দেখি আমরা সি এস থ্রি সি এস টু এক্স সি এস থ্রি সি এস টু এক্স মানে হচ্ছে গিয়ে এটা বলা আছে ইথাইল হ্যালাইড এটার সাথে যদি জলীয় খারের বিক্রিয়ায় জলীয় খার ধরো আমি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ধরলাম হুম জলীয় খার হচ্ছে গিয়ে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ইথাইল হ্যালাইডের সাথে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের বিক্রিয়ায় কী তৈরি হবে জলীয় খারের বিক্রিয়ায় তা আমরা জানি বিক্রিয়াটা সমাপ্ত করি আমরা সি এস থ্রি সি এস টু ও এস তৈরি হবে 
ঠিক আছে তার মানে মেইন যে পদার্থ তৈরি হলো প্রিন্সিপাল প্রোডাক্ট যেটা এটা হচ্ছে একটা অ্যালকোহল তার মানে প্রথম কথা হচ্ছে অ্যালকোহল তৈরি হবে ইয়েস অ্যাবসলিউটলি রাইট অ্যালকোহল তৈরি হবে তারপরে কি তৈরি হবে প্লাস ওই দিক দিয়ে শেষ করে সোডিয়াম হেলাইড বিক্রিয়াটি একটা প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া ইয়েস অফকোর্স এখানে কি হয় এখানে যে হাইড্রক্সিলমূলকটা এই হাইড্রক্সিলমূলকটা এই সরি এই যে হাইড্রক্সিলমূলকটা এই হাইড্রক্সিলমূলকটা এই হেলাইটটাকে প্রতিস্থাপন করে দেয় এখান থেকে সে বসে যায় তার মানে এটা একটা প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া উৎপাদ আয়োডোফোন পরীক্ষা দেয় মানে হচ্ছে বলতেছে যে এই যে অ্যালকোহলটা অ্যালকোহলটা আয়োডোফোন পরীক্ষা দেয় ইয়েস অফকোর্স আমরা জানি সি এইচ থ্রি সিও সি এস থ্রি সিও এই পার্টটা যে সকল যৌগে থাকে এই সি এস থ্রি সিও এরকম স্ট্রাকচারের যৌগ সবাই আয়োডোফোন বিক্রিয়া দিবে সি এস থ্রি সিও যদি সি এস থ্রি সিও এরকম স্ট্রাকচারে না হয় বা এরকম ফর্মে না হয় আয়োডোফোন বিক্রিয়া দিবে না আমি আমার একটা টেস্ট পেপার সলভের ক্লাসে এটা নিয়ে আমি কথা বলেছিলাম যে কখন আয়োডোফোন বিক্রিয়া দিবে কখন দিবে না তোমরা ওই রাজু উত্তরা মডেল কলেজে যদি ওই টেস্ট পেপারটা দেখো তাহলে এটা সম্পর্কে খুব ডিটেল জেনে মানে জানতে পারবে তারপরে সতেরো নম্বরে বলা আছে কার্যকরীমূলক শনাক্তকরণ করা হয় কোন রশি দ্বারা আমরা জানি আয়ের রশি ইনফ্রারেড রে বা অবলোহিত রশি কোন আয়ের রশি আরও স্পেসিফিকভাবে যদি আমি বলি মিডল আয়ার রশি মিডল আয়ার রশি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তারপরে হচ্ছে গিয়ে আঠারো নম্বরে যে কোশ্চেনটা দেওয়া আছে আঠারো নম্বরে লিথিয়াম এলুমিনো হাইড্রেট এল আই এ এল এইচ ফোর লিথিয়াম এলুমিনো হাইড্রেটে হাইড্রোজেনের জারণ সংখ্যা কত এটা তোমরা জারণ সংখ্যা আশা করি ছোটোকাল থেকেই পারো তারপরও আমি জাস্ট একটু দেখিয়ে দিচ্ছি যে আসলে জারণ সংখ্যা আমরা জারণ সংখ্যা নির্ণয়ের ক্লাসও আছে আমার তোমরা ভিডিও লেকচার দেখতে পারো জারণ বিজারণ প্লে লিস্টে ওখানে দেখো হাইড্রোজেন কোটা চারটা তো ফোর এক্স প্লাস এলুমিনিয়াম জানি থ্রি প্লাস তার মানে থ্রি প্লাস লিথিয়াম জানি প্লাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু পুরো যোগের জারণ সংখ্যা আমরা জানি জিরো যে কোনো একটা যোগের জারণ সংখ্যা জিরো হয় তাহলে তিন আর একে কত চার আর হচ্ছে এখানে ফোর এক্স ইজ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এক্স ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান ক্যালকুলেশন করে দেখবো মাইনাস ওয়ান আসবে তার মানে হচ্ছে আঠারোর অ্যান্সার হচ্ছে খ মাইনাস ওয়ান আশা করি বুঝতে পেরেছ এটা হচ্ছে আঠারো তারপরে আসো উনিশ কার্বক্সিলিক গ্রুপ শনাক্তকরণে ব্যবহৃত হয় সোডিয়াম বাইকার্বোনেট অ্যান্সার খ খুব সিম্পল একটা অ্যান্সার অ্যান্সার হচ্ছে গিয়ে খ বিশ নম্বরে তাছাড়াও কার্বক্সিলিক এসিডমূলক শনাক্তকরণে আমরা আরও বিভিন্ন পরীক্ষা ব্যবহার করি চুনের পানির দ্রবণের পরীক্ষা ফ্যান অফ থাইল্যান্ড পরীক্ষা আরও অনেক আছে বিশ নম্বরের কোশ্চেনটাও তোমরা পারবা একেবারে সিম্পল কোশ্চেন এটা নিয়ে আলোচনা না করবো বিশ নম্বরে বলা আছে যে গ্যাসের আয়তন শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় নির্ণিত আয়তনের কত অংশ বৃদ্ধি পাবে ঠিক আছে সাধারণত এক ডিগ্রি সেলসিয়াস যদি আমরা কোনো একটা গ্যাসের আমরা যদি এক ডিগ্রি সেলসিয়াস কোনো একটা গ্যাসের তাপমাত্রা বাড়াই তাহলে গ্যাসের আয়তন বৃদ্ধি পাবে এটা আমি চার্লসের সূত্রে আমি এটা নিয়ে আলোচনা করেছি এটা হচ্ছে চার্লসের সূত্রের একটা ম্যাথমেটিক্যাল প্রুফ এটা হচ্ছে গিয়ে যদি গ্যাসের ইয়া কি বলে তাপমাত্রা আমরা এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়াই তাহলে গ্যাসের আয়তন জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা আয়তনের ওয়ান বাই দুশো তিয়াত্তর অংশ স্পেসিফিকলি ওয়ান বাই ঠিক আছে এত গুণ বৃদ্ধি পাবে ঠিক আছে এবার আসো একুশ নাম্বার কোশ্চেন একুশ নম্বর কোশ্চেনে কি বলা আছে একুশ নম্বর কোশ্চেনে বলা আছে সতেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এক মূল নাইট্রোজেন গ্যাসের গতিশক্তি কত তাপমাত্রা হচ্ছে সতেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস নাইট্রোজেন হচ্ছে এক মূল নাইট্রোজেন গ্যাসের গতিশক্তি কত আমরা জানি কোনো একটা গ্যাসের এক মূলের গতিশক্তি ই কে ইজ ইকুয়াল টু থ্রি বাই টু আর টি ভেরি সিম্পল থ্রি বাই টু আর এর মান এইট তাপমাত্রা সতেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তার মানে কত কেলভিন দুশো তিয়াত্তর প্লাস সতেরো তার মানে হচ্ছে গিয়ে দুশো নব্বই কেলভিন তাহলে তুমি ইকুয়েশন করো থ্রি ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর ইন্টু টু হান্ড্রেড নাইনটি থ্রি সিক্স ওয়ান সিক্স পয়েন্ট ফাইভ নাইন এত জুল তার মানে অ্যান্সার কত হয় একুশের একুশের অ্যান্সার আছে খ থ্রি সিক্স ওয়ান সিক্স পয়েন্ট ফাইভ নাইন তারপরে একুশ গেল বাইশ বাইশ বর্ণনামূলক একটা কোশ্চেন অনেকটা জ্ঞানমূলকের মতো এটা তোমরা পারবা দেখে নিও পঁচিশ পর্যন্ত দেখে নিও এগুলো সিমেন্ট উৎপাদন এগুলো পারবা ইথানলকে গাঢ় সালফিউরিক এসিড সহ উত্তপ্ত করলে এক্স গ্যাস উৎপন্ন হয় এক্স গ্যাস কি ইথানলকে ইথানল মানে কি সি এস থ্রি সি এস টু ও এইচ একে উত্তপ্ত করবো আমি গাঢ় সালফিউরিক এসিড এর উপস্থিতিতে তা আমরা জানি গাঢ় সালফিউরিক এসিড হচ্ছে গিয়ে নিরুদক পদার্থ তার মানে সে পানি শোষণ করে ফেলে নিরুদক পদার্থ তাকে যদি আমি ইথানলের সাথে বিক্রিয়া দিই আমরা জানি ছোটোকালের রিয়েকশান কী তৈরি হবে সে এখান থেকে পানি শোষণ করে ফেলবে থাকবে শুধু অ্যালকিন সি এস টু সি এস টু আরও থাকবে আমি পুরো
ইথিন তৈরি হবে আবার সালফিউরিক অ্যাসিড ছাড়াও যদি সরাসরি আমি অ্যালুমিনিয়াম অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড দ্বারা বিক্রিয়া করি অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড আমরা জানি যে সেও পানি শোষক পদার্থ সেও কি করবে পানি অপসারণের মাধ্যমে ইথানল থেকে ইথিন তৈরি করবে আশা করি এতটুকু তোমরা বুঝতে পেরেছ এই এই হচ্ছে গিয়ে আমাদের এই মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজের যে ইয়া ছিল টেস্ট পেপার সলভ ছিল তো আশা করি এতটুকু তোমরা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ তার মাঝখানে যদি কোনো কোশ্চেন থাকে বা কোনো কিছু জানার থাকে অবশ্যই তোমরা কমেন্টসে জানাবা আর কোনো পরামর্শ থাকলে তো অবশ্যই জানাবাই যেহেতু আমার চ্যানেলটা নতুন এবং আমি তোমরা যেভাবে বলো আমি ওভাবে ক্লাস নেওয়ার চেষ্টা করি তোমরা যদি বলো টেস্ট পেপার সলভ করেন ভাই আমি ওভাবেই চেষ্টা করি আমার এত ব্যস্ততার মাঝখানেও আমি আসলে সময় দেওয়ার চেষ্টা করি বিভিন্নভাবে যে কীভাবে সহজ হয় বা কীভাবে ইয়া হয় জাস্ট এতটুকু কারণে হবি বিকজ আমার চ্যানেলটা আসলে আমি একাই চালাই ঠিক আছে ভিডিও করা থেকে আরম্ভ করে ভিডিও লেকচারের মাঝখানে ওই দিক দিয়ে আবার ভিডিওটা ঠিক হচ্ছে কি না তাও গিয়ে ক্যামেরাতে একটু দেখে আসে মানে মানে অনেক কিছুই করতে হয় আমার একাই তো তারপরে আমি চেষ্টা করি পরামর্শ দিও কীভাবে আরও ইম্প্রুভ করা যায় কীভাবে বেশি সংখ্যক স্টুডেন্টসের কাছে আমি পৌঁছতে পারবো পরামর্শ দিলে খুশি হোক আর চ্যানেলটা অবশ্যই যদি নতুন হো সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই সবগুলো ভিডিও দেখবে এবং আশা করি ইনশাল্লাহ ইন্টার খুব ভালো একটা ফলাফল করতে পারবে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম